Ikadalawang putdalawa ng Hulyo Lunes, ang pagunita kay Santa Maria Magdalena Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan Sa unang araw ng Sanlinggo, maagang nagpunta sa libingan si Maria Magdalena habang madilim pa nang makita niyang tinanggal ang bato mula sa libingan Patakbong pumunta si Maria Magdalena kay Simon Pedro at sa isa pang alagad na mahal ni Yesus. Sinabi niya sa kanila, May kumuha sa Panginoon mula sa libingan at hindi namin alam kung saan nila siya ay niligay. Nanatili sa labas ng libingan si Maria na tumatangis. Habang tumatangis siya, yumukod siyang nakatanaw sa libingan. At may nakita siyang dalawang anghel na nakaputi na nakaupo, nasa may ulo na ng isa at ang ikalawa na may nasa may paana ng kinalagakan ng bangkay ni Yesus. Sinabi sa kanya ng mga iyon, Ale, bakit ka tumatangis? Sinabi niya sa kanila, May kumuha sa Panginoon ko at hindi ko alam kung saan siya anilagak. Pagkasabi niya ng mga ito, Tumalikod siya at nakita niya si Yesus na nakatayo. Ngunit hindi niya nakilalang si Yesus iyon. Sinabi sa kanya ni Yesus, Ale, bakit ka tumatangis? Sinong hinahanap mo? Sa pag-aakala niyang iyon ang hardinero, sinabi niya sa kanya, Kinoo, kung kayo ang nagdala sa kanya, sabihin niyo sa akin kung saan niyo siya iniligay. At kukunin ko siya, sinabi sa kanya ni Yesus. Maria, pagkaharap niya ay winika niya sa kanya sa Aramaiko. Raboni, nang ibig sabihin ay guru. Sinabi sa kanya ni Yesus, Huwag mo akong pigilin sapagkat hindi pa ako nakaaakyat sa aking ama. Puntahan mo ang mga kapatid ko at sabihin sa kanila, Paakyat ako sa ama ko at ama niyo, sa Diyos ko at Diyos niyo. Pumunta si Maria Magdalena na nagbalita sa mga alagad, Nakita ko ang Panginoon at ito ang sinabi niya sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, sinabi sa kanya ni Yesus, Maria, pagkaharap niya ay winika niya sa kanya sa Aramaiko, Raboni, na ang ibig sabihin ay guru. Kabilang si Maria Magdalena sa grupo ng mga kababaihang sumusunod kay Yesus. Tagabayan siya ng Magdala at sa Ebanghelyo, inilalarawan siya bilang babae na mula sa kanyay pitong demonyo ang pinalayas. Masalimuot ang naging buhay niya at halos mawala siya sa katinoan. Hanggang makilala niya si Yesus at tinanggap siya sa grupo ng mga kababaihan at mga alagad. Itinuturing si Maria Magdalena na apostol sa mga apostol dahil siya ang unang nakakita sa libingang walang laman at unang nagbalita tungkol dito. Sa kanya ay pinagkatiwala ni Yesu Kristo ang pagbubunyag sa mga apostol tungkol sa kanyang muling pagkabuhay. Ipinapakita rito ang kakaibang paraan ng pagkilos ng Diyos sa buhay ng tao. Binabaliktad niya ang pamantayan ng mundo, hindi sa makapangyarihan o sa mayaman unang ibinunyag ang tungkol sa muling pagkabuhay. Sa halip, pinili ng Diyos ang isang babaeng itunuturing na mahina at may nakaraang nabahiran ng pagkakasala. Pagsasagawa, Si Maria Magdalena ang tupa na nakakilala sa tinig ng pastol. Paano mo matutularan ang ginawang paghatid ni Maria Magdalena ng mabuting balita sa ibang tao?